பொண்ணேன்னு சொல்லிடுவான் என்ன பண்ணுவான் கூட்டிட்டு சென்னை போயிடுறான் அங்கே போயிட்டு ஒரு வாரம் வச்சுட்டு அப்படியே அனுப்பிச்சு விட்டுறான் மறுபடியும் அவன் எங்கே வர்றான் எங்கே போவான் பேரண்ட் வீட்டுக்கு போக முடியுமா போக முடியாது நேராக மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வர்றா இந்த மாதிரி நான் செல்ஃபோன் அதிகமாக பேசினேன் இந்த மாதிரி சென்னைக்கு கூட்டிகிட்டு போனால் ஒரு வாரம் என்னுடைய செயின் அடகு வச்சோம் எல்லா கேஸுமே இப்படி தான் செயின் அடகு வச்சோம் கம்மல் அடகு வச்சோம் சாப்பிட்டோம் காசு தீந்து போச்சு என்னை விட்டுட்டு போயிட்டா நான் ஸ்டேஷன் வந்துட்டேன் ஸோ அது அது எதுக்கான காரணம்னா செல்ஃபோன் அதிகமாக பயன்படுத்துறதுனால இன்னும் குழந்தைங்களுக்கு எதிராக நிறைய குற்றங்கள் சைல்டு மேரேஜ் சொல்லுவாங்க முன்னாடி முன்னாடியெல்லாம் சைல்டு மேரேஜ் நடந்தது ஆனால் டெக்னாலஜிஸ் வளர்ந்துருச்சு அறிவு வளர்ந்துருச்சு காலங்கள் மாறி போச்சு இருந்தாலும் கிராமங்களில் இன்னும் என்ன நடக்குது சைல்டு மேரேஜ் இருக்க தான் செய்யுது நிறைய கேசஸ் ரிப்போர்ட் ஆகிடு சைல்டு மேரேஜ் ரிப்போர்ட் ஆகுது ஏன் அப்படின்னா அந்த பெற்றோர்களுக்கு அறியாமை பதினெட்டு வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு தான் ஐ மீன் பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே தான் கல்யாணம் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயமே சட்டமே தெரியல பேரண்ட்ஸுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல வசதியான ஒரு பையன் வர்றான் வெளிநாட்டிலேருந்து வர்றான் பதினாறு வயசு பொண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணி அவங்கள ஃபோர்ஸ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்றாங்க அந்த பொண்ணுக்கு என்னன்னே தெரில அந்த பையன் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறான் பிரச்சனை வருது ஸ்டேஷன் வர்றாங்க அந்த இதில் அந்த குழந்தை தப்பு பண்ணிச்சா இல்லை பேரண்ட்ஸ் குழந்தைகளுக்கு அவர்னஸ் கொடுக்கறதை விட இப்போ பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் அதிகமாக அவர்னஸ் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் தான் இந்த சைல்டு மேரேஜில் என்ன பண்ணிடுறாங்க தப்பு பண்ணுறாங்க அந்த பொண்ணாக ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணுறது வேற பே ஸ்கூலில் நிறைய அவர்னஸ் கொடுக்குறாங்க ஃபோன் நம்பர்ஸ் வாங்கிடுறாங்க பேரண்ட்ஸ் நம்பர் வாங்குறாங்க வீட்டில் அவர்னஸ் கொடுக்குறோம் யார் கூப்பிட்டாலும் போகக்கூடாது சாக்லேட் தந்தால் போகக்கூடாது இப்படி எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக இருந்தாலும் சைல்ட் கிட்னாப்பிங் நடக்குது எடுத்துகிட்டு போய் பசங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க போயிட்டேன் அவங்க என்னை கிட்னாப் பண்ணிட்டு போய் பிச்சை எடுக்க வைக்கிறாங்க குழந்தைகளிடம் அதிக நேரம் செலவிடுங்கள் நிறைய பேர் இதில் ஒர்க்கிங் உமன்ஸ் ஒர்க்கிங் மென்னுங்க இருப்பாங்க ஆயிட்டாலும் பரவாயில்லமா அடுத்த எக்ஸாம்ல நீ பாஸ் பண்ண என்கரேஜிங் அதே மாதிரி பாஸ் பண்ணிட்டேன் 10 அவுட் 10 அவுட் ஆஃப் 10 இல்லட்ட 10 அவுட் ஆஃப் 8 வாங்கிட்டேன் சந்தோஷம் அவர் குழந்தை ஓடி வர நம்ம கிட்ட அவள என்ன பண்ணனும் தட்டி கொடுத்து என்ன பண்ண என்கரேஜ் பண்ணோம் போ போ அடுத்த எக்ஸாம்ல நல்ல படி அப்படினு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு டிஸ்கரேஜ்ட் ஆயிடும் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் மானிட்டரிங் இந்த குழந்தை எங்க போறா டியூஷன் போறாளா வீட்டுக்கு போறாளா எங்க போறா ஸ்கூல் போறா மூன்றாவதுக்கான <laughs> கைது எதிர்பார்த்து I always correlate this pain into our knowledge. I always correlate the pain into knowledge. The knowledge has to be used as and when required. If you say that you have a no date, you will say that you have a no date in your mind. Just like that, whenever the question is asked for you, you have to take something from your brain that is knowledge. for the appropriate answer and again it has to get back to your brain every time we pen out edit it use panni to thora podama thirupi again pipe le vechikramo just like that the knowledge has to be utilized as and when required theva podam bodhu va epo madal edite endha kirk endru va theva podam bodhu mattum edite and the knowledge again now to get back to my brain படிப்பது மறப்பதற்காக அல்ல அதை நல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் தார்முலா யூ ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஆல்வைஸ் படிப்பதற்கு பயன்பாட்டு இருக்காங்க மேக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு பயன் இருக்கும் பிசிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு பயன்பாடு இருக்கும் பயன்பாடு அறியாத கல்வி எந்த விதத்திலையும் பயன் தராது 
So once again, I thank 